Unë jam Arta Marku dhe juftoj në bibliotekë. Për shëndetit gjitëve, mirë se kene ardhur në bibliotekë. Të ndaluar, atë është një rëfim retrospektiv me fjalë dhe me imajë. Gjithashtu ishë gjëruar me një bashkë bisedim me disë Bujarë ka për gjiut dhe gëzim qëndos. është libri për tinë të të flasim sonë të dhe kanë fëtuar në studio Bujarë ka për gjion. Zotë ka për gjiu, mirë se kene ardhur. Falem dhe të përftesën, mirë se ju gjeta. Po e përfiturojë një libër si një ndërtes. Në derën e kësa e ndërtes e shkruhet ditë shka që të fëton të hyshë brënda ose të pakten të paralajmëron se qëfar do të gjeshë brënda. Po këshu është dhe libri që në kopertin ka një titull që të paralajmëron për ato që ka brënda. Qëfar do të thot të ndaluara, për qëfar në paralajmëron? Paralajmëron që brënda do të gjeni krimtarin e ndaluar në vitet e diktaturës. Qëfar është? Atur brënda unë kam mledhur një piesë të krimtarisë time, ilustrime të letërsisë humoristike, që ka është botuar në konë e diktaturës rrëtë viteve 7-10. Dhe ashtu si që zdo botues, si që ishte atër botues si ishte shteti, cakton dhe për librat të veçant në shtëpin botuse, redaksia që ishte e librit humoristik, cakton të dhe ilustruesit dhe herë basere më fëton të dhe mua për të ilustruar libra të autorve të ndryshëm. Autor që ndoshta edhe nuk i kam njërë kur, sot edhe kësaj dite nuk i kam takuar kur, por merë një librin, ledzonja dhe e ilustronja. Si pas stilit të autorit dhe kënajsi stime, stilit tim për të ilustruar. Më bëmë përshtipi e fakti që ju nuk i pas kene njohur disa prej autorve. Jo, nuk i kam njohur. Do të thot që Nuk vendosën e tju, pra do e mos e ilustronit një liber edhe nëse nuk ishte në shiet tuaja, apo ato ishin gjithma në shiet tuaja? Sigurisht. Këta e përcakton të redaksia. Dhe ato përgjisit të redaksis, caktonin edhe ilustruesin, ata me sa të buket gjenin mënyrën stilin e autorit dhe i përshtate stili i karikaturës sime. Dhe më propozonin mua për të ilustruar. Sigurisht që nuk kundrështonja, sepse dëshirë kisha për të ledzuar letërësi numëristike, naturisht edhe për ta ilustruar. Kështu që nuk kam refuzuar asë edhe njëherë, asë një liber. A ju pëlqende letërësia numëristike që botoj atyre kohëve? Ta shti, unë në këto qasë të them që më pëlqende dhe më pëlqende shumë, sepse kur e karasoj me sot që nuk ka asë një botim humoristik, Më vjen keqë, më vjen keqë. Ka qënë, të pak të nga eksistuar. Shtu që unë ilustrimin pata fatin e madhë dhe kënajsin sigurisht që e filova me autorin më të njërë, më të shuar të humorin shqiptarë, Qamil Bugjelin. Dhe e ilustrova me shumë kënajsi librin Karjera e Zotit Maksut. Dhe kjo bëri që të hape dhe rrug të tjera ose propozimet të tjera për librat të tjera. Dhe të cilët, ashtu si që thashtë edhe më parë, nuk kam rëfuzuar asë edhe njëherë. E njësë një rëfimin e historisë së këti libri, duke folur për një ekspozit. Në fakt, gjdo libr ka një moment një kur linë një ide, ka një histori të rrugëtimit. Ju të regoni që qështë në fillimet tuaja, kër ju patëm pyhet u gazetarët se cilat janë planet e artës, me këni folur ekspozita, ekspozita personale, që atëherë. Me gjitha dhe kjo ekspozit, zgjati shumë koju, ishe një përgatitje, gati për kalendat greke, shumë vonu bë. Nuk është kjo liber në fakt një përmbledhje të veprave të një ekspozite. Me gjitha të, pse e nisni me këtë ekspozit, qëfar lidhje ka me këtë ekspozit, për cilin flisni, që më në fundu bë? Ka një lidhje. Zakonisht në të ko bëshin ekspozita, po kërësisht bëshin me karikaturën, kishim gati shdo vit në disa vënde të botës, bëshin ekspozita ndërkontare. Kolektive? Po, karikaturistët shqiptar, të dhequr nga revista Hosteni dhe nga Niko Nikola, kërëja redaktori i asaj reviste, organizante shqiptarët, grupin e karikaturistët shqiptarë, kjo do të merrin pjesë në ekspozitat ndërkontare. Pra, unë kam marë pjesë në shumë ekspozitat të tila, por është bërë dhe një ekspozitë kombëtare e karikaturës, 
por de Jutmon Natko Mendoña que te ha pedido exposición personal. Por Jutmon Mendoña que criptaría te vas do y de tarí ni ni más caricaturas, euro, yo no te ha pedido exposición. Me llega te nos doy entrevista que ponen Natko gazetar de que zonen que hay un batuta de fondo, puede hay fondo que ven según es gazetar, si le tiran Projekte tuar për të së artëmis, edhe unë me sa duke të e kisha dhe unë të gatë shpekte një ekspozit personale. Sepse me të vërtet, kisha dëshirë për të hapër një ekspozit personale, me gjithë krimtarin time. Mirë po, kohët kalonin, ekspozit të nuk po vinte, vetëm në vitin 2010, më kujtohet kur isha pedagog në Universitetin Europian të Tiranës, dhe këtu me ngullimimin e Henry Cilit, hapa ekspozitën. Ekspozitën në dëvërtet të fillon të me ishe një ekspozit politike, pra me të gjithë karikaturat politike që kisha botuar atëherë në revistën në gazetën Mapo. Mirë po, unë qita dhe një kënd tjetër në të cilën botova dhe karikaturat, ose më sak, ilustrimet humoristike, të librave të tjerë që kisha botuar onë, duke filluar nga Qamin Bëgjeli e të tjerë. A i kishit ju në fakt vizatimet originale të këture ilustrimeve? A jo, ato nuk i kisha originale, sepse asë një karikaturist në atë ko, nuk i kishte, edhe ilustrator, po qojshin në stabilimentin me Alduri, ato i punojshin, hidhishin, apo bëshin, nuk di se qëfar bëhe, po neve nuk kemi asë një ilustrim, asë një originalit të karikaturave tona. Dhe kështu, unë vendosat këto karikatura dhe kërësisht vendosat karikaturat të cilat në atë ko ishë undaluan. Pra, karikaturat moderne të cilat u kjojtën borgjeze, përindimore, paksa me tendenca kubiste, surrealiste, edhe i vendosat në këtë ekspozit. Pra, ekspozita kishtë dy pamje. Një me artin realist dhe një tjetër me artin dhe gëndon abstrakt dhe modern. Kjo bëri që edhe ekspozitat kishtë e sukses në atë kohë dhe të ishte shumë e vizituar për t'i parë edhe për të rikujtuar dhe njëherë ato që ishin bërë në atë kohë. Por unë pata fatë të madhë në atë kohë se prisja të botohe libri dhe shkojnë në shtypë shkërojnë për të parë dhe riku është procesi i shtypit të këtyri libra, vishin 2-3 libra të autorve dhe të autorë të cilë duk jetonin në Tiran, diku jetonin në Fier, në Lushje, më kujtohet autorët. Dhe kur shikoj unë që a i makinisim, tha, këto libra ishte tufa i librave, ishin në shtypura, dhe tha, mos i prek ato, tha, bujarë, tha, sepse këto libra nuk do dalin një qarkullim, por këto do të shkojnë të bëhen karton, e kuptonë për të përkuti se janë të ndaluara, janë të ndaluara. Atër unë përfitova nga rasi, mora nga një kopje, një dy janë edhe pa kopertinë, në vilesa kopës kështë e bërë dhe kopertina, dhe ato libra i kënë, më tutje unë nuk di, mile nuk i kam takuar këta autor, dhe nuk i një, që ti pyës një që më vonë, a i ribotuan, Librat e tyre. Edhe nëse i kanë ributuar, i kanë ributuar pa ilustrime, se nëse i kanë pasur ilustrime. I kanë pa ilustrime, pa ilustrime të mija. E këtur dhe më vjen keq, do dhe, me njëse kam kënajsin që ndo njëri besoj që kur shikon të një ato ilustrime, ka dhe kënajsin që ka fatin që i ka ato ilustrime në librin e ti. Ju keni ekspozuar faqet e librit, Në ekspozit, apo i keni ribër ato karikatura? Si janë ekspozuar? Ato janë marë, janë riproduar nga libri, është marë, është riproduar, ndo njëra nga ato që ishte më, dhe më dhënë, e pa stampuar mirë, është e ribër, e kam bërë edhe njëherë nga fillimi, por të gjitha janë të përpunuara që t'jenë sa më të sakta nga nga teknike kërësisht. Në fakt, unë kam pikat dhe këtu në liber, disa për i karikaturave që kanë humbur cilësin e shtypit, dhe po mendoja që këto janë ilustrime tërsisht të humbur edhe ndoshta vetëm për jati libri janë zmadhuar dhe kanë dalë kështu. Po, pikërisht, për dhe po themun që ka gjera që kanë 
do njëra nga ato edhe ka humbur atë efektin e vet grafik. Por me njëtë unë e kam bëtuar si një... Dëshmi të kohës. Dëshmi të kohës, si një dokument që ja qëfar është bërë në atë kohë. Nëse ju do të merë një të riprodhonit me dorë, si që keni bërë atërë, të njëjtin ilustrim. Po. Me ndoni se është një mundësi për ta... Për të shfaqërë në ndryshë dhe me cinsi më të mira, apo jo nuk do në të merë një të rikseni e këtyre punëve? Jo, të të dhe të drejtën ka mbetur dhe dhe aty që janë. Unë të një po mere me krim të rritë të re, kështu që e quaj... Të rikseni e shpas në fakt nuk ka kuftim. Me të vjetëra. Ata e kanë bërë punën e tyre, e kanë zënë vëndin e tyre, egziston me ndimi për to, kështu që ato janë në magazin. Më shpjeguat për ekspozitën e vitit 2010, por nuk më thatë lidhjen që ka kjo ekspozit me këtë botim. Ka një lidhje të tjilë, sepse unë kërë e botova këtë, ishte një surpriz për mua që në momentin që një dit që hyra kalova në të koridorin e gjatë ekspozitis për të vajtur në leksion, për me studentët, shikoj në ekspozit një figur që unë e një mjaftë mirë, me gjithë se ishte në profil do të dhe ishte e gëzim qëndra. Ndje s'past, sot, nuk është. Dhe... Në atë moment do të akuam. Kishim vite pa o parë, sepse ne kemi pas mënuar të dy bashkë në një dhomë me tabulinat për balë me njëri tjetërin në kino studio në sektorin e filmi të animuarë dhe kishëm dhe një misi shumë të madhe, sepse në përqenin me ndimet e njëri tjetëri, diskutonim shumë, edhe përveç asajt, a ishte edhe një, si të themon që në atë kohë, i thonja, një dial me gjithësone nga të smonja, i thonja, i e skematik si një dial, si një figur e realismit socialist, simpatik, i mirë, i sjelëshëm, i dashur, puntor, i talentuar, me gjitha të mire. Pra dhe i thonja unë që jemë si personajë e realizmit socialist, si që përshkurët dhe për librat e le personajët pozitiv. Dhe kërë e parë u takuam aty. Dhe e pashë ja i me shumë vëmëndje, po shekon të këto karikaturat moderne, në më dhenë ilustrimet moderne, ishte përqëndruar të kërë. E i thejmë unë... Pra ato dhe asaj kohës është kuar. Po, i thashë, si po duket gëzim, e pyës tani sepse gëzimi kishtë e këtë gjë, që kërë ishte adolescent fari i ri, i përqenjë, si që më të regonë, i përqenjë shumë këto karikatura, bile mere shë adhe unë edhe të imitonja, vizatonja adhe unë në atë ko, dhe i kisha shumë kënajsi kërë që fletonja librin e Qamil Bugjelit, karjeri e sotit maksut, që ishin këto karikatura. Dhe kisha kuriositetin tha që mas ka që vjetësh, mas gati 50 vjetësh, do t'i rishikoj dhe njëherë këto karikatura, qarë njësi e do t'kem, sepse tashme gëzimi ishte ndryshe, nuk ishte më a i djaloshi amator që mere me karikaturën, për ishte tashme, ishte një ishkolluar, ishkolluar jasht, një nga studiusit tanë më të mirë të kritikës, të artit, do dhe ishte një figur e rëndësishme që edhe unë kisha dëshirë të jep të aji një mendim. Dhe aji tha, edhe unë tha, erdha vetë me ndrojt e tha, se përveç misis që kemi ne të dy bashkë, me ndonja si do t'i përceptoj unë ato krim të ri, do dhe e nëse ndoshta nuk më përqenjë, si do t'i thej bujarit. A ta ledzoj unë? këtë pjesës të dialogu tuaj, si që shkruar në liber? Be kënajsi. Pra është momenti kur gëzimi ka ardhur të shohë ekspoziton tuaj në 2010-ën. Nuk ju ka lejmëruar për aprakisht që do të vinte, e në kasë nuk ju ka lejmëruar. Kërë unisa për të ardhur këtu, kisha brënda vetës ndrojtjen dhe dyshimin. Si do të më dukesh në ato vizatime të shumë viteve më parë, dhe si do mos, si do të reagoja dhe si do të flisnim së bashku, nëse nuk do të më pëlqenin. Mosval do të kisha një mendim tjetër nga i qasit të parë kur shpletova faqet e romanit karriera e Zotit Maksut? Por jo, bujar, jo, shumë bukur. Po marë të njëtat emocione, 
kam dëshirë të shkruaj për këto vizat time. A i në fakt, nuk shkruan të për gjithë dojë gjë. Dhe kjo është një vlerësim i ashtë zakonshëm. Por unë duat të të pyës ju, qëfar e bënë një vepër që ti rezistoj kohës? Dhe jo vetëm vizatime të librit karriere, zëtë të maksut, po të disa vizatime të tjera që ndrojnë dejnësisht në këtë liber, janë vizatuar shumë largë nga kjo kohë, po që ndrojnë shumë mirë në të përkohë. Dhe të vërtet thuet një gjë që arti në përgjësi i përshtatet kohës dhe të cilën kryohet. E këtë tonë, se sot për shemëll në këto në këto kohë, në këto dit, punohet dhe kriohet artistët me mentalitetin e kohës, me psikologjin e kohës, me problemin e kohës, me format e kohës, dhe nuk mund të vizatosh më gjera që mund të i këthesh klasicizmit, ose në një rrime tjetër, dhe aqë më të tepër sot të këne të i këthesh realismit socialist. Por, ajo varet dhe më të nga ideja, brënda, qëfar problematike ka, qëfar mesajë jep dhe mënyra stili dhe më thënë nivelli artistik kër nivelli artistik me ndohet që është i një nivelli të lartë ajo në pa dyshim që i rizitonë kohës, ashtu si shumë vepra, e këtën, i kanë rizituar kohës edhe në sot i shofim si vlera dhe më thënë të që hynë në thesarin e artit Jo vëtëm në Shqipëri, do më thënë, për krimtarinë tonë, por flasë edhe për krimtarinë botërore, për shumë veprat të cilat sot janë veprat të thesarit të artin botërore. Pra, kur ajo ka një vlerë, kur ka një stil interesant, original dhe të veçant, është me të vërtet një vlerë. Dhe një vepra artistike duhet të jetë, duhet të kjetë tre cilësi, do dhe dhe tre të dhëna, do dhe dhe dhe, e para duhet jetë cilësore, e dyta duhet jetë originale dhe e treta universale. Në qovë se një vepër arti i ka këto të treja brënda saj, ajo i rizistonë që farë do lojkohe. Qëndro në liber e shpjegon kështu, thot, ilustrimet e librit karriera e Zotit Maksut janë risi, Pas i përpichen të fusi në ilustrimin tonë një element të pastër modernist. Ma dje interesante, më duket kopertina, ku objekte janë formuar me pjesë tekses të prera dhe kanë element të mërë filta kolajji, që kanë akujton më tepër edhe kubizmin. Unë i kam bërë një dy shënime këtu për të apare dhe shikuesit për të pasur një informacion bi karierën e Zodit Maksut. Këto janë ilustrimet e brëndshme të librit. Këto janë ilustrimet dhe kjo është kopertina po, në bardhezi bardhezi, ka qenë me njëra në fakt po, është me njëra në faqet e para a me ndova se me njëra ishte një situash një ndërhyrje e më vënshme pas ka qenë me njëra është originale edhe librin që kemë gjithë kushin që e ka këtë liber ka këto kopertina pra, kësa i referohet që ndro kur fletë për kolajën dhe për naturën moderniste Unë jam kërështarit dhe disë që farë ndodhëte në ato vite, pra së pari që farë viti, që farë për rrëdhe i takon kjo liber, ose ilustrime të këtë, që farë ndodhëte në atë ko, a kishte nga të erat e lirizë, që farë ndodhëte më pasë? Pikërishtë, që jo, vite që të dhjet janë vite në të cilat duke se kur frynte një erë liberalizmi, se kështu erë dhe me ra, përsej në edhe festivali, edhe artet figurative, kishe një loj lëvizje me me Edi Hilën, me Edison Gjergon, e këpëton të cilët pastaj, vetëm për artin e tyre, modern, u dënuan në këtë mes. Pra, ndje edhe në artit figurative, ashtu si që ndje në muzik, me ritmet e muzikës, të agim krajkës, e të tjera e tjera. Ndoshtë edhe unë përdora në këtë mes, nga një herë ajo, thuet një shpre, që plumbi, hiqet me plumbë. Edhe unë, kubizmin, dhe surrealizmit, desha të lodash, të luftoj me kubizm dhe me surrealizm. Pra, ishte një kënajsi dhe edhe sot kur unë, edhe të tjerë, kryues, po edhe unë sot kur i shikoj këto, them, interesant, që ditrisht, si janë lejuar në atë ko? Mu më kujtohet që në redaksin i përqenin, e thonin, bujarë, sa të bukra i bëndi këto, po që ditëm si i lejojnë, edhe atyre u përqenin, edhe 
i fusën në, në, në prodhim. Në faktur nga ko e sot me nuk arita kuptoj se si ka mundësi që i kanë ndaluar, sepse mua nuk më duken të dënushme, të ndalushme, por që janë shumë bukra këtë sigurisht që nuk mund të më hajdot. Por problemi ishte që nuk lejojnë atë ko, sepse të gjithë ato vizatime janë e, jashtë shinave, mund të themi të, të artit, të realizmit, socialist. Mm -hmm. Nuk mund të pranojnë që... Nuk ishte në vizatim naturalist? Jo, nuk ishte, sepse, si e shikonë dhe ju, aty janë gjërat vetë me, me, me kuadrate. Dhe problemet me kuadrate e kuptonë dhe të vendosëra në të treja anët e pamës si një figure, janë gjithon tendencat e kubizmi. Mm -hmm. E kuptonë të cilat ishin të papranushme në këtë, në këtë drejtim. Kështu që unë në të vërtet, unë akoma, do dhe isha amator që punonja, unë akoma nuk isha mbaruar akademin për për piktur. Nuk ju kishin modeluar akoma. Po, po. Unë dua të rri pak këtu tek kjo periudhë e para modelimit. Ë, uh, a kishit ju modele në ilustrim ose në vizatim, në përgjithësi? Ë, uh, a dinit ju se çfarë bëhej për te i kufirit, për të gjetur si thuash diçka që kundiheshit mirë dhe mund të zhvillohesh? Apo ishte thjesht intuitive? Do të gjithë çka ka qenë vjedhur asi. Uh -huh. Pra kur mundenim të gjenim ndo një ndo një flet reviste, uh -huh. do të të ardhet modern kur do thënë kalim thi mund të takonte që dikushi nga ata që lejoshin ta çfletonin këtë literatur të hidhim edhe neve një sy ose kur pedagogët në në akademinë e arteve jepin leksione për estetikën që shanin artin modern edhe kur na tregonin një gjë e shanin duke ilustruar me diçka patjetër e kritikonin uh -huh. e kuton neve me si shikonim dhe kishin një kënaqësi të ja zakonshme në atë pra në mënyrë si themi ne në në eter do të thënë në ajër thitim në një gjë nuk është mund se ne kishim literaturë të mirë fillë edhe që mund ta shikonim këtë literaturë unë arrita ta shikoj vetëm kur isha pedagog në Akademinë e Arteve dhe ne pedagogëve na lejohej mm -hmm. të shikonim revisat të tilla që vinin në bibliotekën e Akademisë. Po kjo ndodhi shumë kohë më pas. Po, shumë kohë më pas. Uh, më bën për shtypje një gjë, uh, karikatura. Duke qenë se ishte karikatur, pra duke qenë se diçka po vjej në loj, diçka po kritikohej, nuk ishte më e lehtë që të abuzohej me këto forma të ndryshe që vinin nga Sigurisht, pra ndaj unë edhe në edhe në fund të librit e falenderoni. Unë them faleminderit karikaturë. Pra ajo ishte salvagjendja, ajo ishte pasaporta e kalimit. Pra është karikatur dhe ata që e shikonin që ishin figurat që ishin të gjitha me kënde, e këtu të thonin, e po është karikatur, e këtu të dhe <laughs> prandaj ajo bëri që të, të kalonte, me gjithë ishte, ishte pasaport false. <laughs> <laughs> Nuk ju mbajti për gjatës bulua. Kaloj. Um, që ndrëshkruan? Nuk mund të anashkalojnë faktin, si të po flasim në fund të fundit për ilustrime, për ilustrime librash, nuk mund të anashkalojnë faktin se je i përzier në një konflikt qekullor midis fjallës dhe shumë dultyrës. Uh, Pas taj që ndrëhynë në diskutime profesionale, por në fund ju pyet, dhjetë se libri është para së gjithash tempull i fjallës, si me ndonë ti, figura, hynë në apsirën e librit si shërbëtore, apo si e barabart? E, kjo ishte pyet e që më bënd të gëzimi. Edhe unë i përgjigje që hynja një loj, dhe më thënë, nuk hynja që ti shërbenja fjallës. Jo, fjalla ishte fjallë, unë bënja figurën, pra unë hynja i barabartë, me autorin. Uh -huh. Dhe unë e mendoj gjithmonë që kur bëj ilustrimin, do dhe dhe, jam bashka autor me shkrimtarin. Dhe unë nuk e ka menduar asë njerë që i shërbej atit, për unë bëj krimtarin time brënda asaj që ka shkryuar shkrimtarin. Dhe këtu pasaj janë probleme që ne ju qeki një gjurë, i dini se si shtelor, do dhe dhe, qëfar ndjen ilustratori si shkon e i në përmjet linjës së, së tërgimtarit, qëfar gjenë, qëfar nuk gjenë, qëfar autori, ilustratori fut nga bagajë i ti, nga magazina e ti artistike, a i merë gjera ndoshta individualet të tijet edhe i vendos atje duke e pasuruar ilustrimin. Êshtë një mënyrë tjetër e të thënit e të rëfyrit të një subjekti. Dikush e rëfen me fjalë, ilustratori e rëfen me, me, me figurë. Por, se unë ju rasësisht, 
e hapa e, kopertinën e Zotit Maksut për të siguruar. Se po me ndoj që ka një loj pa drejtësi e këtu, e, emri autorit të tekstit është në kopertin, gjithmon, emri ilustratorit nuk është në kopertin, edhe më vinë të mëndi dhe librat për fmi e sigurisht janë mësë shumë ti me ilustrime. Nuk janë. Emrin autorit edhe kure kanë ilustratorin, e kanë të vogël, e kanë nën autorin e fjalve. Kjo, kjo ka ndodhur në kone e diktaturus, që nuk praktikohet kjo, kurse sot të pakten librat që kam ilustruar unë, të gjitha librat kanë në kopertin, emrin e autorit, kanë edhe... Autorve, emrat e autorve, të dy autorve. Po, kanë edhe emrin e ilustratorit. <laughs> Sot përdore gjithmonë dhe aqë më tepër në librat për femi që ilustrimi nga njëherë është, është shumë i rëndësishëm, me i realizuar, me i bukur, me i këndshëm, që i të reqë më tepër femi. Dhe zakonisht të vendozër. Përveç atyre librave të cilët vetë ilustratori është edhe autori tekstit. Mm -hmm. Ose autori tekstit është edhe ilustrator. Kjo është veçan kur kanë kur kanë një autor. Mm -hmm. Por në të vërtet, se shkryet për shumë, është përdoru re masere në librat që kanë parë, që autori dhe poshtë shkryet. Por në kopertin, e, autori i parathenjes është filani. E, kur autori i parathenjes <laughs> është një figur e shkjuar, uh -huh. e këtonë që do të të reqet, pra <coughs> kjo është i që ikë reklam. Kjo është reklam, po po. Bisnes uh, në këtë, në këtë do... mes, por është një gjaj mirë që të shkryet edhe bërë atë që ka dhe një një kontribut Sigurisht. në vlerat e këtini. Të ke fundë e propozon libri, <coughs> kështu që pse jo, mos të amarim në konzerat me ndimin. <coughs> Do bëjmë një ndërprejet shkurë të publicitarit, da shumish, publicitet. Jemi rikëthyre në sudu të da shumish, jemi me Bujar Kape Gjion, autorin e librit të ndaluara. E thampra, që është një libër me veprën tuaj, uh, pa more, kërësisht e fokusuar të ilustrimet e librave uh, humoristike, komedive. Uh, Pjese intervistës që ju keni bërë me egzim qëndron është edhe një informacion për ju, kush jeni ju, si ka njësur karriera juaj. E, kjo është një moment që duhet të tregojmë, si ka njësur karriera juaj, pse në fund të fundit vendosët të mereni me karikatur? Kjo ka ardhur natyshën në jetën ti me artistike. Unë kjush i vogël që në fëmiri ja marrë me vizatimin, pra vizatonja. Përvisht që saj kam qëndë një natyrë që bënja shumë shaka, talësha, imitonja, njerëzit e këndonë, edhe me sa duket vizatimi dhe kë imitimi që bënja, humori që bënja unë me të tjeret, u bashkua me njëra tjetërën. Pra, u bashkua kjo veprimtari aktoriale me veprimtarin piktorike edhe kërjua në karikaturën. Por unë fillimisht <coughs> shumë në gjimnaz në orët e pushimit, zakonisht kërë thebë ishte edhe jo pushimi i madhë, që bënim ne, unë gjithmon dilja në drasën e zez, vizatonja me shkumës, figura të ndryshme, po shumë sukses kishin kur vizatonja prindrit e shokve. E këto që i mbanja mënd e thonja, filani, e këshu, dhe një sukses shumë të madhë dhe ka patur babaj, kur vizatonja, babaj në një shokë që që ishte general. Aha. Edhe vizatonja atë dhe kishe shumë sukses në atë. Pas taj, Po me ndoja në këtë moment që ju, i pas kene pasu si tu ashtë një loj paralemrimi para apo parashikimi si humbës i veprave, se një, një vizatim që bëhet në drasë në zezë fshiet dhe zhduket. Fshiet, ajo, në drisht, <laughs> por kishtë edhe një ras tjetër që fiksoj. Unë kam maruar gjemnazin Petrolini Lorasi dhe në të ko, pedagog i letërsis ishte shkrimtari i njor Gjergjej. Aha. Dhe pikrisht, ne kishim një gazet muri, që aty shkryeshin artikuj të ndryshme për problematikën e shkollës, por një gosisht kishtë edhe krimtari artistike, por profesori më kërkon të mund që të ilustronja me karikatur. Kjo bëri që unë fillova të ilustroje edhe poezit, edhe të regimet me figura. Por ajo që ka qenë me rëndësishmja që e bëri fillimin tim, ka qenë takimi me një, si thonin, në atë kohë vinin në shkollë, në gjimnaz vinin uh, student të cilë studionin për mësuesi, për lëndë të ndryshe matematik, fizik. Praktikantët. <coughs> Praktikantët, mm -hmm. ne vjetonim kandidat. Kandidatët. Dhe një kanë kandidatët që është edhe emëri njërë, sot uh, Faruk Basha, që është i nga operatorët më të shquar të kinematografisë shqiptare, erdhi kandidat dhe aji uh, ishte pedagog i fizikës. 
<coughs> po, dhe i shikon të karikaturet e mija në gazet, dhe një takim i rastësishëm shumë kohë më vonë, bërri që më tha, bujarë, a meresh me karikaturën? Jo, i tha shumë, gjera të vogla, po pëse nuk meresh me karikaturën? Ti, boton, ti vizaton shumë bugur, po të ku meresh, ti botoj, thë mërë? Të meresh me humorin seriosisht, do më thëmë. Po, ku ti botoj, thë mërë? Ajnë të botoj, tha, në gazetën, në revisën time. Që shkjo reviste, jo, tjetë të shumë. A i, në atë ku, a i ishte ushtar, uh -huh. dhe bënte, ah, bënte uh, ushtrin e bënte si operator, si fotograf, në revistën ushtar, dhjetë koriku, dhjetë koriku. ushtarake. Uh -huh. Dhe hajde aty, tha, të, dhe unë, u e entuziasmova, të ne së mërën bëra karikaturën, shkova, dhe ajo u botu me njerë. Ky ishte filimi. Këtë janë përkëthyër dhe me honorare, me siguri. Ishte dhe honorare, uh -huh. kjo nga kna që dhe honorare <laughs> naturisht. Sepse vizatime, Or... karikatura dhëtë kënë qënë të karakterit ideologik, me sigurit. Sigurisht, mm -hmm. edhe karikatura e parë është karikatur politike, me sa duket ajo të regoj dhe vendosi që unë do merem kërësisht me karikaturën politike. Ishte një grusht i fuqishëm, i cili godiste, ishte populli që godiste imperialismi në Amerikan edhe komplotet, e gudon, në atë ko, kjo është e karikatura e parë. Po, dhe pastaj, pastaj shkua të hostemi kënajësia, që ishte... Kënajësia e ime ishte që do botonja në revisën e vetëme humoristike dhe satirike, si që ishte hosteni. Edhe aty pastaj pregatit edhe në disa karikatura. I qova, aty kam kënajësi që kam takuar Zev Bunqin, që quet edhe baba i karikaturës shqiptare, një figure shkjuar e karikaturës, dhe u pranuar. Kështu filloj dita ditës të qonja karikatura, dhe të kryoj atë linjën time mm -hmm. të kryim të rris me kam artin e karikaturës. Kam përshtypjen që në takimin tuaj të parë, Zef Bunqi ju ka detyruar që ta bëni aty për aty, <laughs> ndoshtë s'ka besuar, <laughs> ju është dukur shumë e mirë. Kjo është vërtet, kur ishë fare i ri, uh -huh. edhe i atë regova karikaturat, a i më pak shtu dyshoj si duket se unë mos ndoshtë ato i kisha kopjuar, uh -huh. edhe më tha, veti ke bërë, Po, i thashë vetë, ashtu tha, po, më dha një letër të barë dhe një lapsë aty, dhe tha, më vizaton në një gjë në ato që bënd ti në shkollë, si e kujtoj që unë po studionja për, për pikturë, për arte figurative. Ju ndëka që gjimnazisë. Edhe unë i thashë, më falë, unë nuk studiojnë për arte figurative, unë në universitet studiojnë për aktorë, dhe shë, jam student të artet, Aha. por këtë e kam pasion vizatimin dhe shumë më të e për karikaturën, dhe aty vizatova një dy, tre gjera që edhe ati i Vajdo tha dhe nasil dhe do t'jesh... Dhe kështu filloj karriera ju, ose një dek e karrierës tuaj, së në fakt ajo është shumë planshme, shumë planshme, edhe në kematografi, edhe në film vizatim more, dhe si regjizor, dhe si aktor. Uh, Unë dua të rritek një detaj, që më duket shumë interesant, që është firma juaj, ah. si e kene pasur e cila u vullos dhe pas taj vjej në cep të gjdo, të gjdo karikature. Uh, ju shkruani, se e përshkruani në libër këtë, kryova një firme individuale, për të që një dalushëm dhe original, bashkova në një stil rogoko me përdredhje si kachurela, si kachurela tuaj të dikurshëm, dy inicialet e emrit dhe të mbi emrit, B dhe K, duke vendosur si për njëra tjetrës, kryova në nëshkrimin artistik që ngullite i në qoshën e fundit të gjdo karikature. Në fakt është një element shumë, për mua shumë e bukur, mi disë uh, firmës dhe vullës. Edhe më kujtojt që Shtifën Palushi kishtë të një të njëdaj, kishtë atë vullën e vetë. Edhe i kishtë tefa, tefa, shumë të bukur dhe. Shikonja në atë kohë, unë në ato filimet e mija, shikonja që gjithë karikaturistët kishin Kishe vullën e tyre, ata kishe vullën e firmë. Aja kishtë tefa, Aha. për shëmëllisht e dikush tjetër ishte sinapi, ishte tjetëri blido. Dhe më dhe një kishin, ose ze bunë që gjë kishe ze firë. Aha. Pra, si cili, ashtu Aha, dhe autor të huaj, dhe autor të huaj të gjithë kishin emrin e tyre. Dhe më dhe një emrin e tyre artisik, një që pëse e që e më shumë. Edhe një dhe që dhe një fermë nërë. Edhe unë me ndova me dy simbole, me bënë dhe kënë, të, të vendosë, edhe vendosë a njërë mbi tjetë, edhe i bërë ata më me kachorela, se unë sot them që unë kur vë firmën, sot, e këtë kam një kachorel, edhe më thonë që po kjo kachorel i shdo... Që është po, një firmë kretë tjetër, është kjo këtu? Po, dhe është vendosa mbi emrin, ka pe gji. Po pëse u që, që dorë nga kjo vullë ka që bukur? Të, të më mbaj në mëndë, se sa BK është një një, kurse kur është ka pe gji, mbi emrin, mbaj të mëndë më mirë nga të tjeret, edhe do thonë, a, 
kur e shojnë ka pëgjë, ah, e pas ka bërë bujari. Uh -huh. Pra da e në shohë, se ka shumë autorë që kanë mbjemrat e tyre i kanë si sinjal të disha, disha krimtarisë. Disha, disha të kërkoj a regjis që të fokusoj pak të firma ju e jesot, <coughs> në krasi me firmën tuaj të kohve më parë, prea në këtë të dyja, kini heqër dorë nga një vullë, ka ishë simpatike për një firmë. E... Shiko, ndryshojnë dhe kohët. Ndo është dhe edhe dëshira, pasioni, e këtën, ndo është originaliteti, ose për të mos qenë gjithmonë një loj, me sa duket periudat e ndryshme, kirjojnë këtë, këtë njësi për të ndryshuar sa do pak. Pra ne në sot, kur vë firmën, kam një lujë kaqërreli, e më thonë mu, po në firmë se e vën kaqërrelin, e po me që më mungujnë ke flogët, dhe mu, do e vej ke firmë. Teorie e kompensimit. E thamë që karikatura në thelb ka kritikën pra, është për të kritikuar, është për të goditur, me ato majat e mprehta që ju i kishit dikur. Sigurisht që mund të bëhet karikatur burokrati, autoritari, zvarit si ju keni bërë këto dhe i keni dhe në liber, por qëfar ndodhë kër i bërë një karikatur një personalitetit, të themi dritora Agollit, apo Petro Markos, apo Kadares, apo Qes Gzades, janë figura serioze në vetë vete. A i mirë presin ata? A keni ju dilema kër i bëni publike? Shiko, problemi është, kjo është i praktikë botërore, që figurat të ndryshme bëhen në karikaturë por naturisht është ajo... Kjo është tishtë da ia, për shëmbull. Po. Dhe me siguri që ka një arshë e pëse e keni vendosur... Ishte gjithmon me biciklet, dhe duke nëzituar. Duke nëzituar dhe i bëtë shpejt e shpejt kompozime t'i kishtë e kështu. Ndryshe nga qezë zadeja, që është atje, duhet jetë për para ajo. Po, është një fajqa më para, të dhe gjejë. Qezë zadeja? Po, qezë kërë kam vërë në bimbreshë, nga dal, nga dal, Qesku të premton të përgjëtë... Ju keni histori të muzikës e filmave me këta dy kompozitora, apo jo? Jo, unë kam historit e festivaleve me këta. Por të duke qenë figurat të shuarat të ardi muzikor, zhdo karikaturistë me shumë me dashamirësin e ti, zgjedhë këto figura për t'i bërë në karikatur që quet karikatur miksore. Duhet kuptoni këtë gjë. është një karikatur por karikatura është vej për arti. Dhe t'i kryo është një vej për arti, një personajit saktuar me shumë dëshamirësi, do më thënë, pa e fyrë, pa e denigruar, pa kryuar ato godinë, për kudrë gjithë. Por duke nëzjerë në pa një t'i para, ma gjithësësia i t'i parë i zgjidhe. A, një t'i parë një bëndë do t'i zëmadhojt, do t'i vedentojt, do të dhënë, për të bërë, për të dhënë ato që quhet e famshmja busqeshje, qasti gazmarë, që edhe i kur ta shikoj, brënda stilit, do të të nje edhe i kënajësin e ti. Ju, karikaturistët, keni gjithmonë një zgjidhje shpotimtare, thoni që unë po vizatoj në këtë mënyrë që nuk është realiste dhe jo, realizm socialist, si pëse është karikatur, dhe pasaj thoni, është karikatur, për është mishësore. Pra ndaj, pra ndaj, dhe autorët, dhe më thonë ata që janë në karikatur, i përqenin shumë, ka ndodhë një gjë që e kam thëdhe një herë tjetër, dhe më thonë, kur bëhet në karikatur një figur e njërë, e kur thonë, nuk është puna se ka hatër mbetje. Për kundë në rëzi, a e shikon që ati është dedikuar një vej për arti, e kur thonë, edhe i knaqet, do thonë është fiksuar, do më thonë, egziston si figur, kurse për një politikan në thuhet që e rezikshme është një karikatur, por me rezikshme është kur nuk ka asë një karikatur. Do më thonë që është janë politikanë kalimtarë, zëzonarë, që nuk jam vlendë. Thotë karikaturisi, nuk jam vlendë të shiti hy punës, të bëjë një vej për arti për këtë. Mua më përqenë shumë shpjegimet për kompozitorët, njëri ka ju për mbi brejsh, dhe të tiri me bicikletë vrapon, në ziton. Pra, pas gjithë e cilës karikaturë fshihet dishka, fshihet një histori, po ndoshtë edhe një marë dhenë, ndoshtë edhe një momentit saktuar. Dhe duan të dalim të kënjë prej karikaturave që takon vitit 69, trio monumentale. Trio monumentale. Këto janë tre skruptorët më të shuar të asaj periude. Edhe sot. Nuk kanë do një moment monument të përbashkët? Jo, nuk kanë një moment. Për cilin? Ata kanë, ata të trenë, kanë monumentet, kanë... Po, po, sigurisht. 
krim të një detyre. Po, mendova se kjo vjen për shkak të një monumentit të përrimit të një monumentit të përbashkët. Të tre, kanë bërë monumente shumë të mëdha në edhe unë, vendosa që të bëjë një trio monumentale. Do të në, si pas vlerave, si pas... Por dua të ma shpjegoni, do me thënë jenë. Mendoj që Kristaj Gjerama është shumë i gjatë. Pikërisht, unë frizova gjatësin. Dhe shkurtësin e këture dytë të tjerëve, se në krasim me Kristaj që një ishën shumë më të shkurëtër, dhe këtër Kristaj që më të vërtit që ishën shumë i gjatë. Edhe pradaj dhe unë e kriova këtë se edhe monumentet në përgjësi kanë një pjedestal, kanë një gjë, dhe pasaj figura gjithmonë ngrihet dhe lartësi. Edhe unë në mënyrë formale, cili mund ngre në lartësi, me të kristajin që ishte i gjati. Po Shabana dërri që farë shpjegime ka kjo mënyrë se si e keni bërë karikaturë? Po, e kam bërë, sepse... Më duket pak i ndroj, turi mbyllur, i tërhejshur... Ashtu edhe gjithmonë ishte gjithdo në ato flokët si të shpupuri shura, edhe për ne kam përdorur ato linjat e drejta në këtë vizatim. Ishte ende koa e linjave të drejta për ju, se pasta ju hoqë dorë. Ishte pikërisht, hoqë a dorë sepse më ndaluan, basi u dënova dhe kreva dhe dënimin e të tjera e të tjera, Më thanë, nëse do të vazhdojsh karikaturë... Pra ishte një loj frike, nuk ishte një loj, si tush, imponimi apo edukimi për shkak të shkollës? Jo, problemi është kjo, që unë, të gjitha këto tendenca modernise, i kisha pa vajtë në shkollë, pa studiuar për pikturë, se për pikturë unë studiova pasaj në, do më thonë, në 76-ën, kërse këto unë i kam bërë në, 70-etën, do të në isha, po që isha amatorë. Po, po ndryshimi i linjave dhe i frymës vizatimeve dhe të karikaturave të tuaj, nuk ishe të bënde me, si të ush, modelin që të ku të fut shkolla. Jo. Ishte frika. Nuk ishte, të them të drejtën, ishte një loj imponimin, në nëse unë desha, donja, do të të botohesha, Atere, nuk do të kesh tendenca ku biste, pra nuk do të kesh këto linjat e drejta edhe këto linjat e thyera, koka kuadrate, jo rëmbullake. Kështu që në këtë drejtim, unë fillova dhe shkollën në të studioj për pikturë në Akademin e Ardhave, edhe ajo pa dyshim më ndimoj mua që edhe ta konceptoj ndryshe figurën, por një gosisht, por një gosisht, të respektoj edhe ato i që më thanë në redaksi. Nuk do të botosh me tendenca ku biste, me këto linjat e drejta. Kështu që unë linjat e drejta i hoqa edhe vurë rëmbullaksin. Janë ka qëtë bukura në fakt. Unë nuk mundem që ti tregoj të gjitha, por besoj të interesuar i du të amarin këtë libër dhe do kenë mundësin të shojnë nga afer. Këto, kjo është një, kjo është një krimtari e kam vërë në liber, si themin e apostafat, se e themi dhe në liber dhe i shkryu e aty që me koko e lartë dhe qjel, i drejtojmë gëzimit, edhe i themi, biseduam për këtë bërra këto gjera në atë ko, por ja që sot këto lejohen, edhe unë kam bashkuar artin modern, kam bashkuar me mësimën që më kanë dhenë pedagogët, edhe i kam bashkuar të gjitha bashkë, edhe po bëjë këtë krimtari, të re, nuk di dhe ti nga lartë, shiko edhe ti dhe me jep një bendim, sepse të tjera të këtu në tokë, me sigurit do të japit bendimet e tyre. Edhe unë pres. Nuk do të ambyllim e ndë, do të të ambyllim këtu për jo, sepse kam dhe një pyetje që ka të bëjmë me mungesën e njyrave. Ju thatë që kopertinat e librave kanë qënë me njyra, nuk kanë qënë bardezi. Brënda kanë qënë bardezi. Bardezi ju besonit e këfuqia shprejse e bardezis, apo ka qënë arsye teknologjia që i keni bërë bardezi? Jënë dy gjëra. Bardezia, pa dyshim, është e veçanë. Edhe ajo zakonisht dë bëhet në vlerat kur vetë subjektit të imponon. Ato e ka njërë subjektit vetë të imponon të apo nësh bardezi. Nuk i pranon gjyrat, se gjyrat duke sikur e e ledhatojnë, sigur e zbukurojnë, kurse bardhezia është më dramatike, është më e fort, më goditse. Por, është edhe ana tjetër e të teknologjisë asë e kohë, sepse librat me ilustrime, zakonisht nuk ishin ilustrimet, nuk pranojshin me njyra, nuk pranojshin 
sepse ishte kostër shumë e lartë edhe sot e kësaj dite të gjitha librat me ilustrime me njëra janë shumë kostër e shte lartë edhe në atë kom ilustrimet për romanet, për tregimet, për novelat, vetëm kopertina ishe me njëra, njëra, kërse gjithë të tjera të ilustrimet brënda ishe të gjitha bardhezi. Ky liber është një stacion, apo është, pra, a keni menduar diçka të shëgjironi me diçka tjetër, a keni një plan, pra, po i bëjtë një të në pyte që bëjnë gazetarët gjithmonë, që farë vjenë bas të libri? Kam të tjera, kam të tjera kriime, të cilat do të punoj për të organizuar librat të tjerë me me ilustrime dhe me karikatura të veçanta. Do të thotë që në sirtarin tuaj ka një arkiv të jarë zakonshme dhe të pasur? Gjdo qast, gjdo qast unë punoj, gjdo dit unë punoj, gjdo dit unë punoj, dhe kam dosit e tëra. Dhe me miqve të mi, kur shovi që më bujarë sa po punon, i them unë, ndo është një qike dhe pesimiste si fjalë e trishtush, me i them, shikon një të dosje, por unë jam i sigur që nuk do të arri, ti mbaroj të gjitha, por të bëj sa të bëj, e këpëton në këtë, sepse jam i sigurët në historinë botërore, do më thënë, gjdo kryus lenë gjera të pachuara dhe rinë në fond, e këpëton, sepse gjdo dit punohet, gjdo dit shtohen gjerat, dhe jam dhe gjera, ato shtohen vitet, shkojnë drejtë. Isha duke menduar të një të një gjerë në fakt, ju keni filluar një bashkëpisedim me egzim qëndronë, i mbetur në mes për shkak të destinit të fatit, por asë njëherë, asë gjë nuk mbaron, gjithmonë gjërat mbeta në fund. Kjo është në vërtet, edhe unë mendova, kur bashkë bisedua me egzimin, vendosëm që të hynë kësaj pune, do më thonë, edhe i për të dhenë mendimet e ti në përgjënsi, jo vetëm për, se në përmjet të ilustrimeve të mija, a i ka dhenë edhe mendime kretë të tjera shumë të bukra, shumë interesante, me shumë sens, me shumë profesionalizëm, sa nga njëherë unë e theme dhe aty në liber, ndo është a jam jam pesimisje, a do të kemi në të artmen kritik sot, jo që nuk existan, po në të artmen do të kemi kritik të ati nivelli, të ati kapaciteti, të asaj mënqurie, të asaj profesionalizmi, si që kishtë e si që kishtë e gëzim qëndra. Edhe mua më vjen keqë që edhe kjo studim më u la përgjusëm, sepse a i hiku nga kjo jetë. Edhe unë më tepër nuk më interesante, ose më vinë të mirë që do fliste për veprat e mija, por unë ishe sigur që gëzimi do të fliste dhe për karikaturën e për gjithësi. Edhe ka që pak sa ka thënë aty, ka thënë gjëra shumë interesante që unë i ledzoj për herë të parë dhe nuk i dinja. Do dhe në mësova unë nga bashkëpizetimi me egzimin, mësova unë shumë gjëra që nuk i dinja. Sepse a ishte me të vërtet një kritik, një studiues i nivellit të për të lartë. Zotë i ka bëgjiu, ishte knajësi që u patan bibliotekë. Falem derit shumë. Falem derit edhe nga ju që organizuat këta takim. Da shumish, falem derit dhe ju që në andoqët në këtë bised me Bujar ka bëgjiu, unë isëm nga libri ti, të ndaluara, që është një rëfim retrospektiv me fjal dhe me figura, si që thash në filim, dhe është qëruar nga një intervist me Gzim Qëndron. Bashkë dëshjemi së rishë pas njave, dhe rja të herë, mërë pafshëm.